உயிர்கொல்லி ஆலையான ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறப்பதற்கு கடந்த பதினஞ்சு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெண்டு பதினெட்டு அன்று தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அனுமதி அளித்திருப்பது மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய மன துன்பத்தை வேதனையை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கும் அளிக்கிறது நெஞ்சில் ஈட்டி பாய்ச்சியதல்ல முதுகில் ஈட்டி பாய்ச்சிய ஒரு நிலைமையைத்தான் பசுமை தீர்ப்பாயம் தனது தீர்ப்பின் வழியாக வழங்கியிருக்கிறது பதிமூன்று உயிர்களை பலி கொண்டது போதாதா எழுபது எண்பது பேரை படுகாயப்படுத்தி உடலை ஊனமுற்று ஊனமாக்கி தமிழர்களை நடமாடும் பிணங்களாக மாற்றியது போதாதா அந்த பகுதி மக்கள் எவ்வளவு துன்ப துயரங்களை வேதாந்தா ஆலையினால் ஸ்டெர்லைட் ஆலையினால் அது வெளியிடும் நச்சு காற்றினால் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மெல்ல மெல்ல எவ்வளவு பேர் மடிந்திருக்கிறார்கள் எவ்வளோ பேர் அவ்வப்பொழுது அவ்வப்பொழுது துன்புறுகிறார்கள் மருத்துவமனைக்கு போகிறார்கள் தொழிலாளிகளும் பலியாகி இருக்கிறார்களே இவர்கள் இதற்கெல்லாம் சான்றாக நாங்கள் சொல்லுவது இவர்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இவர்கள் மீது இவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கு அபராதம் கட்டப்பட்டு கட்டியிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இவர்களுக்கு ஒரு தடை விதிக்கப்பட்டது தொண்ணூத்தெட்டில் தடை விதிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்படி தொடர்ந்து இவர்கள் தண்ட தொகை கட்டிக்கிறார்கள் அபராத தொகை குற்றம் செய்து விட்டு அபராத தொகை கட்டிக்கிறார்கள் ஒரு ஹேபிச்சுவல் அஃபெண்டர் பாங்க குற்றம் செய்வதையே வாழ்வியலாக மாற்றிக்கொண்ட வன்னெஞ்சம் கொண்டவர்கள் அதுதான் வேதாந்தாவனுடைய முதலாளி அவருடைய பரிவாரங்கள் அவர்களுக்கு அனுசரணையாக இருக்கும் இந்திய ஆட்சியாளர்கள் இவர்களெல்லாம் இந்த குற்றம் செய்வதையே வாழ்வியல் முறையாக மாற்றி கொண்டவர்கள் என்று தான் சொல்ல தோன்றுகிறது இத்தனை தடவை இவ்வளவு தடவை தண்டத்தொகை கட்டி அபராதம் விதிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தை தமிழ்நாட்டில் நடத்த வேணுமா இது வடநாட்டில் இப்படி இருந்தால் விட்டுருப்பாங்க நாங்கள் கேட்குறமா இல்லையா இப்போ இந்த வடநாட்டில் இப்படி ஒரு ஆபத்து வந்து இருந்தால் விட்டுருப்பாங்களா இதே இதே வந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலை மகாராஷ்டிராவுக்கு போச்சு அவங்க மறுத்துட்டாங்க ஆந்திரா மற்ற மாநிலங்கள்லாம் மறுத்தார்கள் தமிழ்நாட்டில் கொண்டாந்து தொடங்கினாங்க இப்போ இங்கே ஒரு இன பாகுபாடு என்பது தான் தெரியுது இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் வந்து இன தற்காப்பு அரசியல் இல்லை இங்கே இருக்கிற திராவிட அரசியல் வந்து த இன தற்காப்பு அரசியல் இல்லை இல்லை ஜெயலலிதா அம்மையார் ஒரு அடிக்கல் நாட்டினார் அப்புறம் கலைஞர் கருணாநிதி சில நிகழ்ச்சிகளை அதுக்கு திறப்பு விழாக்களை செய்தார் இவங்க ரெண்டு பேருமே இதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லையே இப்போ வந்து ஊரோட எங்களோட சேர்ந்து கொண்டு அவர்களும் ஒரு கூச்சல் போடுவது என்ன நியாயம் எனவே ஒரு இன ப இன ப இன பாகுபாடு என்பதை விட ஒரு இன படுகொலை செய்ய நீங்க விரும்புகிறீர்களா இவ்வளவு தடவை நான் வரிசையா சொல்ற மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு தடவை அபராதம் விதிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி திறக்கப்படலாம் தமிழ்நாடு அரசு கடந்த இருபத்தி மே இருபத்தி ரெண்டு துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பிறகு பதிமூணு பேர் பலியான பிறகு எழுபது எண்பது பேர் படுகாயமடைந்த பிறகு இந்த ஆலையை மூடுவதற்கான ஒரு ஆணையை பிறப்பித்தது அந்த தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த அந்த ஆணைக்கு அதனுடைய அவர் எடுத்து வைத்த வாதத்திற்கு பசுமை தீர்ப்பாயம் என்ன சிவி சாய்த்தது இப்போ பசுமை தீர்ப்பாயம் என்பது ஒரு நடுநிலையாக இந்த வழக்கை விசாரிக்கவில்லை என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஒரு வல்லுநர் குழு ஒரு ஆய்வுக்குழு அமைக்க வேண்டும் என்று பசுமை தீர்ப்பாயம் விரும்பியது தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை போடலாம் என்று வந்தபொழுது தமிழ்நாட்டிலிருந்து எந்த நீதிபதியும் போடக்கூடாது என்று முடிவெடுக்கிறது பசுமை தீர்ப்பாயம் ஏன் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடுமே நடுநிலையாக சிந்திக்க முடியாது சிந்திக்கக்கூடிய உள்ள கொண்டிருக்கவில்லையா இப்போ ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலிருந்து யாரையுமே எந்த பணி ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியும் போடக்கூடாது என்றால் நீங்கள் ஒரு இன ஒதுக்கிறது அது இது இன ஒதுக்கல் கூடிய கடைபிடிக்கிறீங்க நீதித்துறையிலையும் கடைபிடிக்கலாமா இந்திய ஆட்சியாளர்கள் தான் இன ஒதுக்கல் கொள்கையை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்றால் நீதித்துறையும் க கடைபிடிக்கிறது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் இந்த பசுமை தீர்ப்பாய நீதிபதி ஆதர்ஷ்குமார் கோயல் அவர்கள் தமிழ்நாட்டு நீதிபதியை ஓய்வு பெற்றவங்க யாரையும் போடாமல் இந்த தருண் அகர்வால் என்பவரை போட்டாங்க தருண் அகர்வால் பல தவறான அறிக்கையை கொடுத்தார் அதை பற்றிய மாற்று கருத்துக்களை தமிழ்நாடு அரசும் வழக்கறிஞர்களும் வாதிட்டு இருக்கிறார்கள் நம்ம சார்பில் நம் சார்புடைய வாதம் செய்தவர்கள் அதெல்லாம் எடுத்து 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 விளக்கி இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தவே இல்லை அடுத்தது அவர் என்ன சொல்கிறாரு 
ரெண்டரை கோடி அபராதம் விதிக்கணும் இப்போ ரெண்டரை கோடி அபராதம் விதிச்சனா குற்றம் செஞ்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் வேதாந்தாவுக்கு ரெண்டரை கோடி அபராதம் இவர் சொல்கிறார் நீதிபதி கோயல் ஆதர்ஷ்குமார் கோயல் அபராதம் கட்டிய ஒரு கம்பெனியை திருப்பி எப்படி தொடங்க வைக்கிறீங்கிறேன் தொடர்ந்து குற்ற செயலில் ஈடுபடுகிறது கோயல் விசாரணையிலையும் அது குற்றத்தில் ஈடுபட்டுக்கிறதுன்னு தெரிகிறது அது மாசு கட்டுப்பாடு செய்யவில்லை ஒழுங்கு செய்யவில்லை தொழிற்சாலை விதிகளை கடைபிடிக்கவில்லை என்று திரும்ப அதற்கு வந்து அனுமதி எப்படி கொடுக்குறீங்க ரெண்டரை கோடி அபராதம் கொடுத்தா சரியாயிடுமா இப்போ நாளைக்கு ஒருத்தர் இங்கே ஒரு தவறு செய்கிறாரு ஒரு தவறு செய்தவர் அபராதம் கிட்ட திருப்பி அதே தவறு செய்யலாமா அனுமதி பிரிக்கலாது அப்போ ஒரு பெரிய முதலாளி கார்பரேட் நிறுவனம் ஒரு வடநாட்டு முதலாளி அவர் செய்தால் அவருக்கு எல்லா எந்த சட்டமும் பொருந்தாது அவருக்கு எல்லாம் விலகி கொண்டு வழிவிடும் என்பதாக இது இருக்கிறது நீதி அல்ல இது அநீதி இது அடுத்தது இந்த இந்த தீர்ப்பில் பசுமை தீர்ப்பாய தீர்ப்பில் கோயல் கூறியதில் ரொம்ப 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 வெட்கக்கேடான ஒரு செய்தி நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மக்கள் நலத்திட்டங்களை தூத்துக்குடியை ஒட்டி செய்ய வேண்டும் தூத்துக்குடி பகுதி மக்களுக்கு நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மக்கள் நலத்திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இவருடைய அணில் அகர்வால் நிறுவனம் வேதாந்தா நிறுவனம் அங்கே வாக்குமூலம் கொடுக்கிறது ஆமாம் ஆமாம் அதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அதுபோல் நூறு கோடி ரூபாய் அவங்க வந்து மக்களுக்கு நலத்திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்ப்பிலே எழுதுகிறார் கோயல் அது என்ன அர்த்தங்கிற அது நீங்கள் செத்து போனாலும் பரவாயில்லடா உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து வாக்கியரசிக்கு பணம் தர்றோம் ஆ நீங்கள் அழ நீங்கள் செத்து போனாலும் சரி நோய் நொடிக்கு அழாலும் சரி நாங்கள் அதெல்லாம் பணம் கொடுப்போம் அதுக்கு மருத்துவமனை கட்ட சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து மாத்திரை மருந்தை தருவோம் அல்லது உங்களுக்கு உடைகள் வாங்கி தருவோம் உங்களுக்கு ஏதாவது சலுகைகள் தருவோம் இது என்ன பிச்சை காசு இது ஒரு தீர்ப்பு நீதிபதி எழுதலாமா நலத்திட்டங்களை ஒரு அரசு செய்ய வேண்டியது வேற ஒரு குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒரு கம்பெனி கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு நிரந்தரமாக விலக்கி வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கம்பெனி நூறு கோடி ரூபாய் நான் மக்களுக்கு நலத்திட்டங்களை செய்கிறேன் எனக்கு அனுமதி கொடு என்று கேட்கிறது அதை பாராட்டி நீ செய் என்று தீர்ப்பு எழுதி ஒரு தீர்ப்பு எழுதுகிறார் என்றால் கோயல் அது எப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு அதில் என்ன நீதி இருக்க போகிறது என்ன அறம் இருக்க போகிறது நூறு கோடி ரூபாய் என்ன லஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா மக்களுக்கு அவர்களை அழிப்பதற்கு லஞ்சம் கொடுக்க போகிறீங்களா இவ்வளவு மோசமானது இவ்வளவு மோசமானது இது எனவே தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டெர்லைட் ஆலையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆணை பிறப்பித்திருக்க கூடாது அதை வந்து ஜீவோவா போடுவதற்கு பதிலாக ஒரு சிறப்பு சட்டமாக அதை செஞ்சுருக்கணும் அந்த சட்டம் இப்பொழுதும் செய்யலாம் சட்டசபையை கூட்டி சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டி வந்து உடனடியாக ஒரு சட்டத்தை இயற்றலாம் அப்போ இதில் பெரிய அளவுக்கு மாற்றுக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு இப்போ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முடிவெடுத்து இதை செய்தால் ஒரு சிறப்பு சட்டம் செய்வோம் என்று செய்தால் அது வந்து இப்போ திமுகவும் ஆதரிக்கும் இந்த நிலையில் ஒன்று யாரும் எதிர்க்க மாட்டாங்க ஐயா செய்வதற்கு என்ன தயக்கம் அந்த கோரிக்கையை தூத்துக்குடி மக்கள் வைக்கிறார்கள் ஒரு புதிய சிறப்பு சட்டம் கொண்டு வாங்க நீங்கள் ஏற்கனவே அரசு ஆணை பிறப்பிக்காமல் சட்டமாக போட்டிருந்தால் இன்னும் வலுவாக இருந்திருக்கும் அதை தவறி வெட்டீர்கள் இன்றைக்கு ஒன்றும் மோசமில்லை இன்றைக்காவது செய்யுங்கள் ஒரு சிறப்பு சட்டம் இயற்றுங்கள் அதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முன்வர வேண்டும் மௌனங்காக்க கூடாது மௌனம் காத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு எதிராக இருக்கீங்க தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இருக்கீங்க அனில் அகர்வால் என்ற ஒரு கொள்ளைக்கார கம்பெனி முதலாளிக்கு ஆதரவாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஆமாம் சொந்த மக்களை சொந்த இன மக்களை காட்டி கொடுக்குறதா அர்த்தம் எனவே தயவு செய்து ஒரு சிறப்பு சட்டப்பேரவையை கூட்டி இதற்கு ஒன்று சிறப்பு சட்டம் போடுங்க அடுத்தது இந்த ஃபேக்ட்ரி ஆக்டில் திருத்தம் கொண்டு வாங்க ஃபேக்ட்ரி ஆக்டில் தொழிற்சாலை சட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு ஒரு திருத்தம் கொண்டு வரணும் இது போல் உயிர்கொல்லி ஆலைகள் அந்த கெமிக்கல் அந்த அந்த தொழில்நுட்பம் இந்த மாதிரி தொழில்நுட்ப ஆலைகள்லாம் அனுமதிக்கக்கூடாது குறிப்பாக செம்பு தாதுக்களை உருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் என்பது அது தீங்கானது அது அது வந்து ஆபத்தானது அது இருக்குது பல வெளிநாடுகளில் இருக்குது அமெரிக்காவிலலாம் சில இடங்களில் எங்கே வைக்கிறாங்கன்னா வெளிநாடுகள்லாம் மக்கள் வாழாத பகுதி மக்களிலிருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி அவங்களுக்கு நிலப்பரப்பு அதிகமாக இருக்குது மக்கள் வாடகையே இல்லாத பகுதியெல்லாம் இருக்குது அந்த பகுதிகள்லாம் அந்த தொழிற்சாலையில் வைக்கிறாங்க இங்கே நமக்கு தமிழ்நாடு என்ன நாங்கள் எட்டு கோடி பேர் இருக்கோம் நிலப்பரப்பு மிக மிக குறைவு எங்களுடைய மக்கள் வீதத்துக்கு ஏற்ப நிலப்பரப்பு கிடையாது பெரிய நீண்ட பெரிய காடுகளும் மலைகளும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஒரு வேஸ்ட்லேண்டு என்பதே இங்கே கிடையாது எங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக மக்கள் வாழக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு நிலப்பரப்பு குறைவு விகிதம் குறைவு மக்கள் தொகைக்கும் நிலப்பரப்பு விகிதமும் ரொம்ப குறைவு இதில் கொண்டாந்து இந்த இந்த தொழிற்சாலை வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏன்ன
இதுபோல ஒரு ஒரு பெற்றோ அதாவது ஒரு வேதி வேதி வேதியல் ஆபத்துகள் சார்ந்த தொழிற்சாலைகளை தமிழ்நாட்டில் திறக்க அனுமதி அனுமதி இல்லை என்று ஃபேக்ட்ரி ஆக்டில் திருத்தம் கொண்டு வாங்க தொழிற்சாலை சட்டத்தில் புதிய விதியை சேருங்கள் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்தது நம்முடைய மக்கள் தூத்துக்குடி மக்கள் உறுதியாக ஏற்று போராட வந்திருக்காங்க நான் பாராட்டுறேன் கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி துப்பாக்கி சூடு நடந்து பதிமூணு பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் நம்முடைய சின்னஞ்சிறு பெண் மாணவி ஸ்னோலின் பத்தொம்பது வயசு பிள்ளை பதினெட்டு வயசு பிள்ளை வாயிலே சுட்டாங்க அது தூ ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுன்னு ஒரு முழக்கமிட்ட குற்றத்திற்காக வாயிலே சுட்டாங்க சுட்டு கொண்டாங்க அந்த பிள்ளையை முதல்ல அந்த வீட்டுக்கு தான் நாங்கள் போனோம் இருபத்தி மூணாம் தேதி போனோம் மே இருபத்தி மூணாம் தேதி அப்படியே கதறி அழுதா ஒப்பாரி வைத்தார்கள் அந்த பிள்ளை அவங்களுடைய பெரியம்மாவிட்ட வளர்ந்துருக்கு அவங்க பெரியம்மா சின்னம்மா சொந்த அம்மா எல்லாமே வந்து கதறி கதறி அழுதாக அவர்கள் நாங்கள்லாம் வந்து எவ்வளோ அம்மா தமிழ்நாடே உங்களுக்காக துக்கம் பண்ணுமா அழுகுதுமா கண்டனை எழுப்புதுமா சொன்னோம் அதனால் என்னப்பா எங்கள் பிள்ளை வரப்போகுதா என்ற திருப்பி கேட்டு அழுதாங்க ஆனால் அந்த தாயார்களும் ஆலையை மூடாமல் ஸ்னோலின் பிணத்தை பெற மாட்டோம் என்ற அந்த பிணம் அழுகினால் கூட நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் என்று இருந்தார்கள் என்ன உறுதி அது பாராட்டத்தக்க உறுதி அதுபோல் அந்த மற்ற பன்னெண்டு பேர் அவங்களுடைய கணவன்மார் அந்த பெண் ஒருத்தருடைய கணவன் அந்த ஆண்களுடைய மனைவி அது மாதிரி அவங்களுடைய சகோதரர்கள் பெற்றோர்கள் அவர்கள்லாம் தங்களுடைய தங்களுக்குரிய அந்த பிணத்தை பாசத்திற்குரியவர்களுடைய உடலை வாங்கி கட்டி அழுது நல்லடக்க செய்ய வேண்டும் என்ற தேவையும் ஆர்வம் இருந்தாலும் கூட லட்சியத்தில் உறுதியாக ஆலை மூடப்பட்டது உத்திரையிடப்பட்டது மூடி என்று சொன்னால்தான் பிணத்தை வாங்குவோம் என்று இருந்தார்களே அந்த மக்கள் இன்றைக்கும் அஞ்சாமல் போர்க்கோலம் பூண்டிருக்கிறார்கள் காவல்துறையை கொண்டு போய் இறக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் தூத்துக்குடியில் எதுக்கு இவ்வளோ காவல்துறை எதுக்கு இல்லை எதுக்குங்கிறேன் ஏன் முரண்படுறீங்க மக்களோட போய் முரண்படுறீங்க நீங்கள் ஒரு முதலமைச்சர் வந்து பரவாயில்ல சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது எங்களுக்கு கலெக்டர் பேசியிருக்கார் பரவாயில்ல ஒரு வித்தியாசமாக பழ மாதிரி பழைய மாதிரி எல்லாம் கலெக்டர் எல்லாம் ஒரு உறுதி கொண்டிருக்காரு முதலமைச்சர் உறுதி கொடுங்க சட்டசபையை கூட்டுறோம் நாங்கள் சிறப்பு சட்டத்தை போடுறோம் ஆலையை திறக்க மாட்டோம் என்று அந்த ஏற்பாட்டை முதலமைச்சர் செய்ய வேண்டுமே தவிர கொண்டு போய் போலீஸ் நிறுத்திட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எதுக்கு நமக்கு நம்ம நமக்குள்ள என்ன பிரச்சனை தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை எவனோ ஒருத்தனுக்காக வடநாட்டு பன்னாட்டு கம்பெனி கொள்ளைக்காரனுக்காக நம்ம ஏன் அடிச்சுக்கணும் நம்ம மக்களை நம்ம ஏன் சுடணும் நம்ம எதுக்கு ஒருத்தரத்தை முரண்படணும் இதை வந்து நினைக்கணும் முதலமைச்சர் நினைக்கணும் இந்த வாக்குறுதி கொடுத்து சட்டசபையை கூட்டணும் கூட்டி சிறப்பு சட்டம் போடுவோம் சொல்லுங்கள் போலீஸை கொண்டு ஏன் கூச்சி எடுக்கிறீங்க மற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் தேவையில்லையா போலீஸு இதை செய்ய வேண்டும் என்று நான் சிறப்பு சட்டம் போட வேண்டும் ஃபேக்ட்ரி ஆக்டில் திருத்தம் கொண்டு வாங்க அது மாதிரி செய்யலாம் அந்த நடவடிக்கை எடுத்தால் மக்களுடைய பதட்டம் தனியும் அடுத்து இந்த தூத்துக்குடி பிரச்சனை மட்டுமல்ல நான் தூத்துக்குடி பகுதி மக்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் பிரச்சனை இது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு உங்களோடு சேர்ந்திருக்கிறது சேர்ந்திருக்க வேண்டும் தூத்துக்குடி பிரச்சனை மட்டுமல்ல நீங்கள் இந்த தூத்துக்குடியில் மட்டும் நடக்குது நினைக்காதீங்க தூத்துக்குடி மக்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டையே காலி செய்வதற்கான திட்டத்தை மத்திய அரசு வைத்திருக்கிறது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டையும் காலி செய்து பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கும் இராணுவ முகாம்களுக்கும் விட வேண்டும் என்பது தான் நரேந்திர மோடி ஆட்சியினுடைய திட்டம் உள்நோக்கம் அது தான் காங்கிரஸ் வந்தாலும் அதுதான் செய்யும் காங்கிரஸுக்கும் பாஜகவுக்கும் ஒன்றும் வேறுபாடு கிடையாது தமிழ்நாட்டை காலி செய்ய வேண்டும் என்பதில் வேறுபாடே கிடையாது நம்ம ஊர் காங்கிரஸ்காரங்க வேறு மாதிரி பேசிட்டுக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய தலைவர்கள் காங்கிரஸ் தலைவர்களும் சரி பாஜக தலைவர்களும் ஒரே கருத்துடையவர்கள் தான் எந்த சோதனை திட்டம் வந்தாலும் எந்த ரிஸ்க் எந்த வேதியியல் தொழிற்சாலை பெட்ரோ கெமிக்கல் இராணுவ தளவாடங்கள் எது வரும் அதனால் பாதிப்பாக அதையெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு போய் தள்ளு என்பது தான் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் கல்பாக்கத்தில் அனல் மின் நிலையம் மட்டுமல்ல அணுகுண்டு தயாரிப்பு நடக்கிறது என்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா அணு மின் நில் அணு அணு ஆய்வு நிலங்கள் அணு நிலையங்களுடைய எல்லா கழிவும் வந்து கல்பாக்கத்தில் தான் சேர்க்கப்படுகிறது இது ஒத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் இது ஊர் அறிந்த உண்மையாகி விட்டது இந்தியாவில் உள்ள அணு ஆலைகளுடைய அத்தனை கழிவும் கல்பாக்கத்தில் தான் சேமிக்கப்படுகிறது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டால் நம்முடைய காஞ்சிபுரம் மாவட்டமே காலியாகும் சென்னையின் ஒரு பகுதியும் காலியாகும் அடுத்த பகுதிகளும் காலியாகும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தையும் பார்த்தாக்கும் அது இது போல ஒரு அவர்கள் திட்டமிட்டிருக்கார்கள் காலியானா தமிழ்நாடு காலியாகட்டும் பலன் என்றால் உலகம் பூரா நாங்கள் வடநாட்டுக்காரங்க மத்திய அரசு வடநாட்டு முதலாளிகள் பலனை அனுபவிப்போம் என்று செய்கிறார்கள் இப்பொழுது ஒரு பாதுகாப்பு அமைச்சர் நி
பாதுகாப்பு மண்டலம் பாதுகாப்புத்துறை இராணுவத்துறை என்ன நேரம் சொன்னால் இராணுவத்துறை இராணு படைத்துறையுடைய மண்டலம் அது இப்போ இதற்குள்ளர என்னென்ன தொழிற்சாலைகள் செய்யணுமோ என்னென்ன விஷயமோ செய்ய போகிறாங்க அதெல்லாம் இதனால் என்னென்ன பாதிப்பு வந்தாலும் மக்கள் வெளியேறிக்க வேண்டியது தான் அந்த இராணுவத்திற்கு அது வந்து தரைப்படையாக இருக்கலாம் விமானப்படையாக இருக்கலாம் கப்பல் படையாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் அதற்கான தொழிற்சாலைகள் அதற்கான தேவைகள் எல்லாம் அது மாதிரி செய்ய போகிறாங்க அறிவிச்சிட்டாங்க அந்த அம்மா நிர்மலா சீதாராமன் பிறகு என்ன மக்கள் வாழ்வார்கள் மீனவர்கள் எங்கே மீன் பிடிப்பார்கள் இன்றைக்கே போராடிட்டுருக்காங்களே இப்போ நீங்கள் எடுத்து வடக்கேந்து விடுங்க எண்ணூரில் பெட்ரோ கெமிக்கல் ஆலையை வந்து விரிவாக்கம் பண்ண போகிறேங்கிறாங்க துறைமுகத்தை விரிவாக்கம் பண்ண போகிறேங்கிறாங்க மக்கள் போராடிட்டுருக்காங்க பல மீனவ கிராமங்களை காலி செய்ய போகிறாங்க மக்கள் போராடிட்டுருக்காங்க ஏற்கனவே வட சென்னையில் அனல் மின் நிலையத்தினால குசஸ்தலை ஆலையில் ஆற்றுல போய் அந்த கடலில் கலக்கிற இடத்துல வந்து மூடிடுச்சு அந்த அனல் மின் நிலைய கழிவுகள் சாம்பல்லாம் மேடிட்டு போய் இந்த தண்ணி அங்கே போக மாட்டேங்க இந்த கடலுக்குள்ளதை அந்த மக்கள் வாழ முடியல அவங்க போராடிட்டுருக்காங்க நீங்கள் வடி வரிசையாக எடுத்துவாங்க அடுத்தது தான் இப்போ கல்பாக்க தான் சொல்கிறோம் அடுத்தது கடலூரில் பெட்ரோ கெமிக்கல் தொழிற்சால் அந்த மக்கள் போராடிட்டுருக்காங்க சுற்றுச்சூழல் அந்த அந்த சாலை வழியாக பஸ்ஸில் போனாலே மூக்கு பிடிச்சிட்டு போகணும் பொத்திக்கிட்டு போகணும் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு வாழ முடியாத நிலையில் இருக்குது கடலூரில் அப்புறம் மதுரை தேனியில் தான் நியூட்ரினோ ஆலை நியூட்ரினோ ஆலை வைக்கிறது கொண்டு போகிறாங்க அது அணு அலை தான் அது அணு அணு உலை தான் அணு ஆராய்ச்சி தான் அது அதில் ஒரு வெடிப்பு ஏற்பட்டால் எல்லாம் பாதிப்பு வரும் ஏற்கனவே கூடங்குளத்தில் இருக்குது புதுசு புதுசாக என்ன ரெண்டு ஆள் ஒரு ஆளை ரெண்டு ஆளை நாலு ஆளை ஆறு ஆளை எட்டால் எட்டு ஒன்று அணு உலைகள் கட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க தூத்துக்குடியில் அது ஒன்று கூட உருப்படியாக வேலை செய்யல அப்பப்போ கெட்டு போகுது நின்று நின்று போகுது ஆனாலும் அதில் விரிவாக்கம் நடக்குது அப்போ எப்போ எந்த நேரத்தில் அது விபத்து வரலாம் அப்போ என் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியாது இருக்குது தென்பகுதி மதுரையாக இருக்கட்டும் திருநெல்வேலியாக இருக்கட்டும் தூத்துக்குடியாக இருக்கட்டும் அந்த வகையில் வைத்து விட்டார்கள் நெல்லையில் அது குமரி மாவட்டம் இருக்குதுங்க புதிய 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 பெரு பெருந்துறைமுகம் எதுக்கு யாருக்காக மீனவர்களுக்காகவா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக இல்லை பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்காக மீனவ கிராமங்களை காலி செஞ்சு மீனவர்கள் மீன் பிடிக்கிற துறைமுகங்களை எல்லாம் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு பன்னாட்டு கப்பல்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் கப்பல்களுக்கான ஒரு பெரிய துறைமுகத்தை நீங்கள் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை கட்ட போகிறீங்க அந்த மக்களை எதிர்த்து போராடுறாங்க மீனவர்கள் போராடுறார்கள் எங்கே நீங்கள் அமைதியாக வாழ விட்டுருக்கீங்க இந்திய ஆட்சியாளர்களே பாஜகவுடன் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் எங்கே நீங்கள் தமிழர்களை அமைதியாக வாழ விட்டுருக்கிறீர்கள் என்ன கொடுமை இது திட்டமிட்டு ஒரு அழிப்பு வேலை கோவை சேலம் அந்த தருமபுரி ஈரோடு அந்த பகுதியில் கிருஷ்ணகிரி வரைக்கும் அடுத்த கொங்கு மண்டலத்தில் கெயில் குழாய் புதைப்பு உச்ச நீதிமன்றமே தீர்ப்பு வழங்கி இருக்குது நீங்கள் குழந்தைச்சிக்கலான்ட்டு அது வந்து விளை நிலத்துக்குள்ளே தான் புதைக்கும் அந்த கொச்சியிலேருந்து பெட்ரோ பெட்ரோலியம் எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த குழாய்கள் அங்கேயெல்லாம் கேரளாவிலெல்லாம் சாலை ஓரத்துலேயும் தண்டவாள ஓரத்துலேயும் இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் விளை நிலத்துக்குள்ளே தான் போக வேண்டும் என்ன இன அழிப்பு கொடுக்கை இது இது இன அழிப்பு கொடுக்கை இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் புதைச்சிங்கன்னா அவங்க போராட போகிறாங்க அந்த மக்கள் இப்போ நிம்மதியாக வாழ்கிறது எங்கே பிள்ளைகள் படிக்கிறது எங்கே போராடிட்டே இருந்தாக்க எல்லா இடத்துலையும் போராட்டம் உண்டாக்கிங்களே இப்போ இதெல்லாம் போதாதுன்னா எட்டு வழி சாலை சேலத்துலேருந்து சென்னைக்கும் சேலத்துக்கும் எட்டு வழி சாலை அந்த மக்களுடைய நிலத்தை பறிக்கிறீங்க அவங்க போராடுறாங்க இதே மாதிரி தாங்க இது போல் தொடர்ந்து நம்மளை வாழ விடாமல் இருக்குது ஒரு ஒரு வேளாண் மண்டலம் இருக்குது கல்லணையிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டால் கடல் வரைக்கும் ஒரு சமவெளியான மண்டலம் காவேரி டெல்டா வேறு எங்கேயும் இவ்வளோ சமவெளி கிடையாது வளமான மண் ஆற்று பாசனம் இதை காலி செய்வதற்கு அங்கே மீத்தே நீத்தேன்னு எல்லாம் கொண்டு வருவீங்க அங்கே கொந்து அளிப்பு அந்த மக்கள் போராடிட்டு இருக்காங்க திருப்பி நீங்கள் அதை அடக்கி ஒடுக்கி இராணுவத்தை வச்சுட்டு அதை கொண்டாந்து நீங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க தான் போகிறீங்க போராட்டம் நடக்க தான் போகுது எங்கே அவங்க அமைதியாக இருக்காங்க அந்த மக்கள் இப்போ எங்கே யாரை நீங்கள் அமைதியாக விட்டுருக்கீங்க வாழ விட்டுருக்கீங்க இப்போ இந்த இதையெல்லாம் தடுப்பதற்கு என்ன தமிழ்நாட்டு அரசியல் பணியாற்றுகிறது இதையெல்லாம் இதையெல்லாம் தடுப்பதற்கு இந்த உரிமைகளை மீட்பதற்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைவர்கள் என்ன உத்திகள் என்ன போராட்டம் நடத்துகிறாங்க புது புது கட்சிகள் புது புது முதல் மந்திரிகை அணிவரிசையில் ஆள் இந்தியாவிலேயே வேறு எங்கே இந்த மாதிரியான அழிவு வேலை கிடையாதுங்க தொழிற்சாலைகள் பேரில் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு அணு உலை ஜெய்தாப்பூரில் கொண்டு வர திட்டம் போட்டு கட்டுமான பிள்ளை நடந்துருச்சு ஜெய்தாப்பூரில் மக்கள் போராட்டாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் மாநில ஆட்சி காங்கிரஸ் மத்தியில் அவங்க ஆட்சி இருந்துச்சு காங்கிரஸ் ஆட்சி கூடாதுன்னு சட்டசபை கூட்டி தீர்மானம்
எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் நாங்கள் வந்து போராட்டம் நடந்தால் எங்களோட சேர்ந்து நானும் போராட்டம் சும்மா நான் ஒப்புக்கு வர்றது அது நீங்கள் ஆட்சியில் இருந்துருக்கீங்க இருந்தவங்க நாளைக்கு இருக்க விரும்புகிறவங்க இப்போ இருக்கிறவங்க மற்ற மாநிலங்களில் அந்த மாநிலத்தின் மீது அக்கறை உள்ள ஆட்சியாக இருக்குது காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் பாஜகவாக இருக்கட்டும் அந்தந்த மாநில தற்காப்பில் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தான் அப்படி ஒரு மாநில தற்காப்பு எந்த துறையிலையும் இல்லை எந்த துறையிலையும் இல்லை இவ்வளவு பாதிப்பு வருகிறது இதையெல்லாம் எதிர்த்து நிறுத்தக்கூடிய எதிர்த்து எடுத்து தடை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இல்லை இப்போ நம்ம ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறாரு இவர் வர ராகுலே வருக நல்லாட்சி தருகங்கிறாரு ராகுலுக்கு வேறு என்ன கொள்கை இருக்கு நரேந்திர மோடி கொள்கை தான் அவருக்கும் நரேந்திர மோடி ராகுல் இவங்க ரெண்டு பேரில் இல்லை ரெண்டு பேரையும் அவங்களுக்கு ஆபத்தானவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன இதில் பாலிசி தனியாக இருக்கு ஸ்டெர்லைட் ஆட்டை மூட ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும்னு ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி சொல்கிறாங்களா எட்டு வழி சாலை வேண்டாம்னு ராகுல் காந்தி அறிக்கை விடுறாரா டெல்டா பகுதியில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்காதீங்கன்னு ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி அறிக்கை விடுறாங்களா நீட்டு நோய் மூடுங்கன்னு சொல்கிறாங்களா என்ன வேறுபாடு இருக்கு பிறகு என்ன ராகுலே வருக அந்த வருக இந்த தருக அப்புறம் ஒருத்தர் அப்புறம் நரேந்திர மோடி வருகம்பார் இப்போ நம்ம நாமே காட்டி கொடுத்துக்கிட்டு மற்ற மாநிலங்களில் அகில இந்திய கட்சிகள் இருக்கிற மாநிலங்களில் கூட ஒரு மாநில தற்காப்பு இருக்கு ஓரளவுக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க பாஜகவோ காங்கிரஸோ நமக்கு அந்த அளவு கூட இல்லை திமுக திமுக ஆட்சியில் அவர்கள் முதல்ல திருந்தணும் இவங்களுக்கு வால் பிடிச்சிக்கிட்டு இவங்க சொல்கிறதே கேட்டுக்கிட்டு அப்படி தான் அணிவகுக்கிறது என்று தமிழர்கள் போகக்கூடாது சரி செஞ்சால் சரி தாங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரினா சரி இல்லைனா இல்லை என்ன என்ன தமிழ் இனத்தில் நீங்கள் என்ன தமிழ் இனத்தினுடைய பிரதியாக இருக்கீங்க கடவுளே சொன்னாலும் சரி குற்றம்னா குற்றம் சொன்ன பரம்பரை இல்லையே நம்ம நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றம் சொல்ல சொன்னவன் நம்ம அதை வந்து பாராட்டி தான் இருக்கார் சிவபெருமான் என்று நம்ம கதை சொல்லுது எவ்வளவு இது தன் மகன் குற்றம் பண்ணினாலும் தேர்க்காரில் ஏற்றினா மணிநிதி சொல்றேன் இந்த மாதிரி மரபில் வந்துட்டு இந்த இனத்தில் வந்துட்டு வந்து கல்லானாலும் கணவனும் புல்லானாலும் புருஷன் பழைய காலத்தில் பெண்ணடிமைத்தான பழமொழி இருந்தது போல் இன்னைக்கு கல்லானாலும் கட்சி புல்லானாலும் தலைவர்னு ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கு அணிவகுத்துட்டு அதுக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டு போகிறது என்ன வேலை அது தமிழர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் வெறுமனே ஆட்சியாளர்கள் விமர்சித்து மட்டும் கூட இருந்தேன் உங்களை நீங்கள் உங்களை உங்களை முதல்ல திருத்துங்க நம்ம ஒருத்தரும் திருத்துவோம் ஒவ்வொருத்தரும் தாங்கள் பாத சரிதானா தாங்கள் யோசிக்கிறது சரிதானா தங்களுடைய நிலைப்பாடு சரியான ஒவ்வொரு தமிழனும் தமிழர்ச்சியும் சிந்திக்க வேண்டும் எதிர்கட்சியை ஆளுங்கட்சியை குற்றம் சொல்வது மட்டும் போதாது நம்ம என்ன செய்கிறோம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட அரசியல் நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறோம் நம்ம சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்த என்ன தடை இருக்கா சரியை சரின்னு சொல்ல தப்ப தப்புன்னு சொல்ல உங்களுக்கு என்ன தடை இருக்கா ஏன் அதுக்கு வரல தமிழர்கள் அந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் எனவே ஸ்டெர்லைட் ஆலை எதிர்க்கிறோம் இந்த நாசகார ஆலைகளை நம்ம எதிர்க்கிறோம் வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்கிறோம் என்பது தேவை போராட்டம் என்பது தேவை அதற்கு இதெல்லாம் ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே வருது தமிழ் இனத்தின் மீது ஒரு காய்ச்சல் இருக்கு காய்ப்பு காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்கு பழிவாங்குற எண்ணம் இருக்கு டெல்லியில இருக்கவங்களுக்கு அதை செய்யறாங்க அதை எதிர்கொண்டு தடுக்கிற ஆற்றலும் சிந்தனை துணிவும் நமக்கு வேணுமா இல்லையா இப்ப இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வருது இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கா தான் உங்களை வாழ வைக்காதான் இன்னும் பாஜக சொல்லும் பொய் பிரச்சாரம் பண்ணியே அது குழப்பம் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு நம்ம இனத்திலே பிறந்தவங்க இருக்காங்க பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தமிழிசை நம்ம தமிழ் இனத்திலேயே பிறந்துட்டு தமிழர்கள் எதிராக காட்டி கொடுத்துட்டு பதவி வாங்குறவங்க இருக்காங்க பொய் பிரச்சாரம் பண்ணுறதே தான் வேலை ஆனால் கேட்குறோம் எங்களை காவந்து பண்ண சொல்கிறீங்கள்ல பாலாற்றில் தடுப்பணை கட்டாமல் ஆந்திராவை தடுத்து எங்களை பாதுகாக்க நீங்கள் முன் வந்துருக்கீங்களே என்றைக்காவது சுத்தமாக கசிவு நீரும் பாலாத்தில் வராது இனிமே பவானியில் அணை கட்டாமல் தடுத்து எங்களை பாதுகாக்க பாஜக வந்திருக்கா என்றைக்காவது வந்துருக்கீங்களா இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் மீறி காவேரியில் புதுசாக மேற்கே தாட்டில் அணை கட்ட கர்நாடகத்துக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கேன் மோடி அரசு அதுவும் எங்களை பாதுகாக்க தானே ஒரு பக்கம் நாசகார தொழிற்சாலை கொண்டு வந்து அழிக்கிறது இன்னொரு பக்கம் இயற்கையான உள்ள வேளாண்மையை ஒன்றுமில்லாமாக்கி பாலைவனமாக்கி மக்களை வெளியேற்றுவது அதற்காக ஆற்று நீரோட்டங்களை எல்லாம் தடுப்பது அதற்கு துணை போவது இது இன அழிப்பு கொள்கை இல்லாமல் என்ன இது வெறும் இன பாகுபாடு மட்டும் இல்லை இன அழிப்பு கொள்கை இது இதை ஒவ்வொரு தமிழனும் தமிழச்சியும் புரிஞ்சுக்கணும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு புறம்பா இப்போ நீங்கள் எது சொல்றீங்கல்ல இப்ப அகர்வால் அந்த ஒரு கோயல் தீர்ப்பு கொடுத்தார் பசுமை தீர்ப்பாயம் ஏன் ஏன் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு ஒரு ஆயம் கொடுத்து சில மூணு நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையில் புது அணையோ புது நீர்த்தேக்கங்களோ எது பண்ணாலும் சரி அந்த நாலு அரசுகளும் மாநில அரசுகளும்
இப்ப நமக்கு இப்ப கொடுத்த அனுமதி மட்டும் தெரியுது சுற்றுச்சூழல் வனத்துறை மத்திய அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரிலேயே கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசுடைய அமைச்சரவையே கொடுத்துருக்கு புதுகணை கட்டிக்கிறதுக்கு கொள்கை அளவில் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கான் பழிவாங்கி நம்மளை அழிக்கிறதுக்கு இயற்கை நீரோட்டங்களை ஆற்று நீரை தடுக்க வேண்டியது விளைநிலங்களை ரசாயன தொழிற்சாலையை மாற்ற வேண்டியது இதை விட பேரழிவு திட்டம் வேற என்ன வேணும் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள நம்ம பிள்ளைகள் படிச்ச என்ன பயன் தமிழினத்தில் பிறந்து என்ன பயன் இந்த சூழ்ச்சி இந்த சூதை நம்ம அழிக்கக்கூடிய இந்த திட்டங்களை இந்த சூழ்ச்சிகளை புரிஞ்சுக்கலாக இதை எதிர்கொள்ள நம்ம வாழ முடியுமா தன்னை தற்காத்து கொள்ள திறன் இல்லாத அறிவில்லாத எந்த இனமும் அழிந்து விடும் டைனசர் டைனசர்னு படிக்கிறோம் வலுவானது காட்டையே ஆட்டி படைத்ததுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அது அழிஞ்சு போச்சு ஏதோ ஒரு தற்காப்பு ஆற்றல் இல்லை இருக்கு ஆமா மூட்டை பூச்சி வாழ்ந்து தானே இருக்கு மூட்டை பூச்சி கூட உயிர் தான் அதை அழியட்டும் நான் நினைக்கல ஆனால் மூட்டை பூச்சி வாழுது டைனசர் அழிஞ்சு போச்சு சிந்திச்சு பாருங்க அன்னப்பறவை அன்னப்பறவை அதை அழிஞ்சு போச்சு காக்கைகள் வாழ்கின்றன காக்கைகள் வாழட்டும் தப்புன்னு சொல்லல ஏன் அன்னப்பறவை உயர்ந்த பறவை அழிஞ்சு போச்சு தன்னை தற்காத்து கூடிய ஆற்றல் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் கரிகாச்சோழன் பரம்பரை திருவள்ளுவர் பரம்பரை எல்லாம் சேரன் செங்குட்டுவன் இம்மயத்தில் கொடியேற்றினான் இந்த பேச்செல்லாம் பேசிக்கிட்டு உண்மைதான் அதெல்லாம் உண்மைதான் பாண்டியன் வாழ்ந்தான் இமயமலை போனான் எல்லாம் உண்மைதான் ஆரிய படை கிடந்த நெடுஞ்செழியன் நம்ம மன்னன் தான் எல்லாம் தான் இருந்தது பதினாலு நாடுகளின் தலைநகரமாக தஞ்சாவூர் இருந்தது ராஜா ராஜா ராஜேந்திர சோழன் காலத்தில் இல்லை இன்னைக்கு நம்ம கதை என்ன அப்படிப்பட்ட இனம் உலகத்திற்கே அறிவு சொல்லக்கூடிய இலக்கண வகுத்த தொல்காப்பியன் பிறந்த இனம் திருவிழா பெருந்தகையை பிறந்த இனம் எல்லாத்தையும் கண்டு அறியக்கூடிய நுண்ணறிவு பெற்ற இனம் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு கடவுளே சொன்னாலும் சரி நானே சொன்னாலும் சரி அப்பா உண்மையா என்று நீ ஆராய்ந்து பார்த்து ஏற்றுக்கொள் என்று ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன் நமக்கு அறிவுரை வழங்கியவன் நான் பாட்டன் திருவள்ளுவன் அந்த இனத்துல பிறந்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் சிந்திச்சு பாருங்க இளைஞர்களே ஆண்களும் பெண்களும் சிந்தியுங்கள் இது நம்மளை ஒரு இன அழிப்பு கொள்கையை இந்திய அரசு கையாளுகிறது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு சேர்ந்து போராடணும் ஸ்டெர்லைட் ஆட்டை எதிர்த்து முடியடிக்கணும் அதே சமயம் எல்லாரும் சேர்ந்து குமரி முனையிலிருந்து கும்மிடி பூண்டி வரை அனைவரும் சேர்ந்து தற்காப்பு போர் நடத்தாமல் அறப்போர் நான் ஆயுத போரை சொல்லவில்லை அறப்போர் நடத்துவோம் நம்முடைய நம்முடைய எட்டு கோடி மக்களும் கையை உயர்த்தி முழங்கி வீதிக்கு வந்து விட்டால் எந்த சக்தியும் நம்மை முறியடிக்க முடியாது ஸ்டெர்லைட் ஆலையா இருந்தாலும் சரி காவேரி டெல்டா விலை ஹைட்ரோ கார்பனா இருந்தாலும் சரி சேலம் எட்டு வழி சாலையாக இருந்தாலும் சரி பெட்ரோ கெமிக்கல் தொழிற்சாலைகளா நியூட்ரியோனோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி கால்பாக்கம் அணு உலையா இருந்தாலும் கூடங்குளம் அணு உலையா இருந்தாலும் அந்த அணைகளெல்லாம் அந்த ஆலைகள் எல்லாம் மூடு என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வீதிக்கு வர வந்தால் நம்முடைய சக்தியை யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது இவற்றையெல்லாம் மூடவில்லை என்றால் இந்திய அரசு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இயங்க விட மாட்டோம் என்று அறப்போராட்டம் நடத்தி அவற்றை முடக்கக்கூடிய வகையிலே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு தமிழ்நாடும் தமிழனும் தமிழச்சியும் களத்துக்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்